பேசிக்கிட்டே உள்ளுக்கு வரப்போகுது ஓகே வணக்கம் நான் இந்திரா பினங்கு ஜலன் துணை தமிழ் பள்ளியைச் சேர்ந்த ஒரு அறிவியல் ஆசிரியை இன்றைய கற்றல் கற்பித்தலில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஆசிரியர் வந்து இன்றைய பாடத்தை வந்து ஒரு திருக்குறளோட தொடங்கலான்னு இருக்கேன் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினோம் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு இதை கூறியது வள்ளுவர் எந்த கருத்தை எவர் சொன்னாலும் அக்கருத்தின் உண்மையை காண்பதுதான் நிஜ அறிவு இதை நிரூபித்தவர் ச ஐசாக் நியூட்டன் ச ஐசாக் நியூட்டன் சுமார் முன்னூற்றி எழுபது வருடத்திற்கு முன் வாழ்ந்து வாழ்ந்த ஒரு செல்வாக்கு மிகுந்த ஒரு விஞ்ஞானி ஆயிரக்கணக்கான விஞ்ஞானிகள் வரலாற்றில் வந்தாலும் உலகின் பார்வையை மொத்தமாக தன் பின்னால் மாற்றிய பெருமை அவரையே சாரும் அவரது கோட்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டுதான் அறிவியலில் பல கண்டுபிடிப்புகளும் புதிய உண்மைகளும் உலகிற்கு கிடைத்தன அவருடைய முக்கிய அறிவியல் விதிகள் இரண்டு அதாவது புவி இருப்பு விசை அதாவது தியோரி ஆஃப் கிராவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து இயக்க விதிகள் அதாவது லா ஆஃப் மோஷன் சொல்லுவோம் அவருடைய இயக்கம் பற்றிய மூன்று கோட்பாடுகள் அதாவது லா ஆஃப் மோஷன் என்ன சொல்ல வருகிறது என்பதை தான் நாம கொஞ்சம் எளிமையா இன்றைய பாடத்துல பார்க்க போறோம் சரியா அதற்கு முன் நம்ம ச ஐசக் நியூட்டன் என்பவர் வந்து யாருன்னு முத தெரிஞ்சுக்கும் ஏன்னா தக்க நாள் மக்க சிந்தான்னு சொல்லுவோம்ல அவருடைய கோட்பாடுகளை விளங்கிக்கிறதுக்கு போன நம்ம அவரை பற்றி ஒரு மேலோட்டமான கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கும் சரியா ச ஐசக் நியூட்டன் வந்து ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பத்துல பிறந்தவர் அவரோட ஆரம்ப படிப்பு வந்து அவருடைய ஆரம்ப காலத்துல வந்து அவரு படிப்புல வந்து அவள் ஆர்வம் செலுத்தவில்லை ஆனா அறிவியல் பாடத்துல மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் ஆஹ் தண்ணீர்ல செயல்படுற கடிகாரத்தை கூட அவரு பள்ளி பருவத்திலேயே கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் அவரோட பள்ளியில வந்து அவரை விட மூத்த மாணவர்கள் வந்து அவரை கேள்வி செய்யறப்ப ஒரு தடவை வந்து அவரு ஆஹ் அவர்களை தாக்கியதால் அவருக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை வளர்ந்து படிப்பில் வந்து ரொம்ப ஆர்வம் செலுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாரு பிறகு பதினான்காவது வயதில் அவருடைய குடுமை குடும்ப ஏழ்மை காரணமாக அவரு அவருடைய படிப்பில் வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது அதாவது விவசாயத்திற்கு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது அதனால அவருடைய மாமா அவருடைய அறிவியல் அறிவை கண்ட அவரோட மாமா ஆயிரத்தி அறுநூற்று அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு அவரை கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில உள்ள ட்ரினிட்டி காலேஜ்ல வந்து சேர்த்து விட்டார் ஆஹ் அந்த டைம்ல அந்த காலேஜ்ல வந்து எரிஸ்தோட்டல் ஆஹ் எரிஸ்தோட்டலை பின்பற்றிதான் வந்து கற்றல் கற்பித்தல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஆனா இருந்தாலும் அச ஐசக் நியூட்டன் வந்து ஆஹ் கெலிலியோ கொப்பனிக்கஸ் கெப்லர் போன்ற நவீன தத்துவவாதிகளுடைய கருத்துக்களையும் கற்க விரும்பினார் அதுபடி கற்று தேர்ந்தார் ஆஹ் கல்குலஸ் எனப்படும் கணித கூறுகளை அவர் நண்பருடன் சேர்ந்து அவரை கண்டுபிடித்தார் இப்ப நம்ம கோவிட் நைன்டீன் வந்து வீட்டுல முடங்கி இருக்குமா இல்லையா அதே மாதிரி அந்த அவரு கல்லூரி காலத்துல வந்து அவரு பிளேக் நோய் காரணமாக இரண்டு வருடம் வீட்டில இருந்தே படிக்கும் படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அந்த நேரத்துல அவரு வெறுமனே இல்லாம நுண்கணிதம் ஒலியல் ஈர்ப்பு என்பவை பற்றி ஆராய்ந்தார் மிகச்சிறப்பாக கற்று தேர்ந்து அவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்று அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இளங்கலை பட்டப்படிப்பை முடித்தார் பிறகு ஆஹ் ஆயிரத்தி அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவரு அவர் படித்த அதே காலேஜ்ல ட்ரினிட்டி காலேஜ்ல அவர் வந்து பேராசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார் ஆஹ் அதற்கு பிறகு தன் முழு நேரத்தை எல்லாம் ஆராய்ச்சியிலேயே அவரு செலவிட்டார் ஆஹ் ஜுபிதர் கோலில் உள்ள நிலவுகளை ஆராய அவரு சுயமாக ஒரு தெரிப்பு தொலைநோக்கி அதாவது ரிஃப்ளக்டிங் ஆஹ் டெலஸ்கோப் போன்ற கண்டுபிடிச்சார் அதுதான் வந்து இப்போ உள்ள நடைமுறையில உள்ள நவீன தொலை தொலைநோக்கிகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு அடிப்படை சரியா அதை தவிர்த்து அஹ் பிரீசம் எனப்படும் பட்டகம் அதாவது முப்பட்டை கண்ணாடி ஆஹ் வெள்ளொலியை பிரித்து பல நிற ஒலிகளை கொண்ட நிறமாலையாக தரும் கவனிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு நிற கோட்பாடை ஒன்றையும் அவரு உருவாக்கினார் ஆஹ் ஒலி வேகத்தை பத்தியும் ஆராய்ந்து அதுலயும் வெற்றி கண்டார் ஆஹ் ஆயிரத்தி அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிரின்சிபியா என்ற நூல் ஆஹ் ஒன்றை வந்து அவரு வெளியிட்டார் அதுல வந்து அவரு மூன்று வால்யூம்ல வந்து அவருடைய படைப்பை வந்து கொடுத்திருப்பாரு முதல் வால்யூம்ல வந்து அவரு மோஷன் சம்பந்தமான வார்த்தைகள் அதாவது இயக்கம் சம்பந்தமான வார்த்தைகள் அதாவது ஆஹ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸிலேஷன் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கு வந்து 
பொருள் கொடுத்திருப்பாரு பிறகு அதுக்கு வந்து கணித தொடர்பு உருவாக்கி இருப்பாரு அதாவது ஃபார்முலர்ல வந்து அது அந்த விஷயத்த வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு பிறகு ஓலியம் டூல வந்து அவரு நம்ம பூமியில நடக்கிற சகல இயக்கங்களை பற்றி பேசியிருப்பாரு ஓலியம் த்ரீல வந்து அவர் என்ன பேசியிருப்பாருன்னா ஆஹ் கோள்கள் அதாவது சூரிய குடும்பத்தை பற்றிய இயக்கங்களை பற்றி தெளிவா பேசியிருப்பாரு சோ நீங்க பிற்காலத்துல வந்து வாய்ப்பு இருந்தால் இவருடைய இந்த பிரின்சிபியா புத்தகத்தை படிக்க முயற்சி செய்யுங்க சரியா அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்று மூன்றாம் ஆண்டு அவர் வந்து ராயல் சொசைட்டியில தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் பிறகு அதற்கு அடுத்து வந்த இருபத்தி ஆண்டுகள் வந்து அவரு ஒவ்வொரு ஆண்டுமே வந்து தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு அஹ் கியூன் அஹ் குயின் அதாவது இங்கிலாந்து நாட்டு அரசியிடம் இருந்து அவரு ஆஹ் சப்பட்டம் பெற்றார் அவருடைய உழைப்புக்கு பின் வந்து அவருடைய சாதனைகள் இருக்கா இல்லையா அந்த சாதனைக்கு பின்னால வந்து அவருடைய தன்னம்பிக்கை மற்றும் விடாமுயற்சி மட்டும்தான் இருந்தது சரியா ஆஹ் அவருடைய ஆஹ் பின்புலன்களை வந்து நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப வந்து அவருடைய இயக்க விதிகளை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் சரியா ஆஹ் நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் வந்து மூன்று இருக்கு சோ அதை நான் டீட்டெயிலா போறதுக்கு முன்ன உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஆஹ் நியூட்டனோட இந்த இயக்க விதிகள் வந்து நம்ம அறிவியல் பாடத்துல நம்ம தவிர்க்க முடியாது உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஆஹ் உங்களுடைய அறிவியல் பாடத்துல வந்து வெப்பம் வேகம் உராய்வு உந்து விசை கோள்கள் எந்திரம் அந்த மாதிரி டாபிக் எல்லாம் படிக்கிறீங்களா இல்லையா அந்த டாபிக்ல எல்லாம் வந்து இந்த நியூட்டனோட இயக்க விதிகள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு சோ இது வந்து உங்களுக்கு இன்றைய பாடம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படை அறிவை தரும்னு நான் நம்புறேன் அதாவது இதை வைத்து நீங்க அந்த தலைப்புகள் எல்லாம் படிக்கும் போது இன்னும் தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரியா அடுத்து முதல் விதிக்கு வருவோம் இவருடைய நியூட்டனுடைய முதல் விதி வந்து நிலைமம் தொடர்புடையது அதாவது இந்த முதல் விதிய வந்து ஆஹ் இனேஷியா அதாவது நிலைமம் கூட சொல்லலாம் லா ஆஃப் இனேஷியான்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த முதல் விதி வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விதி அதாவது ஃபண்டமெண்டல் விதின்னு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விதி சரியா அதுல அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்படாத வரை அது ஓய்வு நிலையிலேயே இருக்கும் இது போன்று இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் தொடர்ந்து நேர்கோட்டில் அமைந்த சீரான இயக்க நிலையிலேயே இருக்கும் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ் இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இன் அ ஸ்ட்ரேட் லைன் unless compelled to change that state by external forces acted upon it adavadhe indha mari teacher padichona ungalku velangadhu indha vande mudhal vidhi ungalku elimiya sollnuna oru porul irukke andha porul vande asiyama irukke asiyama irukra andha porul vande apdiye da irukum inonu vande nagarndu oru porul vande nagarndu kondirukke andha nagarndu kondirukra porul vande nagarndu kondiye da irukum adavadhe indha rendu vishayathilume vera endha oru எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நம்ம செலுத்தாத வரைக்கும் அதாவது அந்த நகராம இருக்கிற பொருள்ல வந்து ஒரு புறவிசை செயல்படாத வரைக்கும் நகர்ந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த பொருள்ல ஒரு புறவிசை செயல்படாத வரைக்கும் அந்த இயக்கம் வந்து அப்படியேதான் இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த முதல் விதியில அவரு சொல்றாரு சரி அடுத்து இந்த நிலைமம் அதாவது இனேஷியா என்பது ஒரு பொருள் அதன் ஓய்வு அல்லது இயக்க நிலையை நிலை நிறுத்த முற்படுவதுதான் அந்த தன்மை தான் வந்து இனேஷியா இதைத்தான் வந்து கெலிலியோ வந்து நியூட்டனுக்கு முன்பா முன்பதாகவே அவர் வந்து அவருடைய லா ஆஃப் இனேஷியால சொல்லியிருந்தாரு பட் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா ஆஹ் கெலிலியோ சொன்னது வந்து அசையாம இருக்கிற பொருள் அசையாம தான் இருக்கும் ஆஹ் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற பொருள் இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆஹ் அது மேல ஒரு புற விசை செயல்படாத வரைக்கும் அதைத்தான் நியூட்டனும் சொன்னாரு ஆனா ஒரு வித்தியாசம் இங்க என்னன்னா அந்த இனேஷியாவை வந்து அவரு ஆஹ் கெலிலியோ என்ன சொல்ல வர்றாருனா அந்த இனேஷியா வந்து செக்குலர் மோஷன்ல இருக்கும் ஆனா நியூட்டன் வந்து அதை ஸ்ட்ரேட் லைன்ல தான் அந்த இனேஷியான்றது வந்து ஸ்ட்ரேட் லைன்ல தான் இருக்குன்றத வந்து நிரூபித்தார் சரியா ஓகே அடுத்து நிலைமம் இனேஷியான்னு பார்த்தோம் அப்ப அந்த இனேஷியாவை வந்து என்ன அந்த இனேஷியா வந்து என்னன்னு வந்து முத நம்மளுக்கு ஒரு சரியான விளக்கம் இருக்கணும் அதே இனேஷியான்றத வந்து நம்ம மூன்று வகையா பிரிக்கலாம் அதாவது அசையா நிலைமம் இனேஷியா ஆஃப் ரேஸ் இயக்க நிலைமம் அதாவது இனேஷியா ஆஃப் மோஷன் அடுத்து திசை நிலைமம் இனேஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் ஸோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இனேஷியான்றது வந்து அந்த நிலைமம் வந்து மூன்று வகையா இருக்கு அசியா நிலைமம் இயக்க நிலைமம் திசை நிலைமம் இதை பற்றிய விளக்கத்தை வந்து ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து கொடுப்பேன் சரியா இந்த மூன்று இனேஷியா இருக்கிறது வந்து நீங்க முத புரிஞ்சுக்குங்க சரியா ஓகே முதல்ல இனேஷியா ஆஃப் ரேஸ் இனேஷியா ஆஃப் ரேஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அசையா நிலைமம் நிலைமம்ன்றது வந்து தன்மையா அசையா தன்மை 
அந்த இனிஷியல் ஆஃப் ரேஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் மீது புற விசை செயல்படாத வரை அது ஓய்வு நிலையிலேயே இருக்கும் இதுதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு இனிஷியா ஆஃப் ரேஸ் இஸ் இஸ் த டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் அ பாடி டு கண்டினியூ இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரேஸ் அன்லஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்டர்ட் அப்பான் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபாஸ்ட் ஆஹ் இதை வந்து உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி இந்த மாதிரி படிக்கும் போது உங்களுக்கு அவ்வளவா விளங்காது அந்த விதிகள் ஆனா வந்து உங்களுக்கு நான் இதை வந்து எளிமையா விளக்குறதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப நம்ம கார்ல உட்காந்துருக்கோம் கார்ல உட்காந்து இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஆஹ் எந்த ஒரு முத வந்து நம்ம ஒரு கார்ல வந்து உட்காந்துருக்கோம் அந்த கார் ஒன்றும் மூவ் பண்ணல திடீர்னு அந்த கார் வந்து மூவ் பண்ணும் போது என்ன நடக்கும்னா நம்ம உடம்பு வந்து கொஞ்சம் பின்னால போவோம் அதாவது இதுல என்ன என்ன பாக்குறோம்னா நம்ம என்ன உணரணும்னா அந்த இனிஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட உணரும் அதாவது காடி மூவ் பண்றப்ப நம்ம பாடி வந்து அந்த இனிஷா வந்து நம்மள அங்கேயும் இருக்க வைக்க பாக்குது சரியா உங்களுக்கு புரியுதா ஓகே அடுத்து இனிஷியா ஆஃப் மோஷன் இனிஷியா ஆஃப் மோஷன் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இது போன்று இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் தொடர்ந்து நேர்கோட்டில் அமைந்த சீரான இயக்க நிலையிலேயே இருக்கும் Initial of motion is also defined as the tendency of objects to keep moving in a straight line at a constant velocity. Okay, now you can see the car in the car. Now you can see the car in the car. 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 If you apply the car in the break, you can see the car in the car. நீங்க வந்து அந்த இயக்கத்திலே அந்த இனிஷா வந்து உங்களை அந்த இயக்கத்திலே வைத்திருக்க பாக்குது திடீர்னு பிரேக் போட்ட விட உங்க உடம்பு வந்து கொஞ்சம் மின்னுக்கு போவோம் மின்னுக்கு சாயும் அது வந்து இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்க டெய்லி வாழ்க்கையில வந்து உணர்ந்தது தான் நீங்க பாத்துருப்பீங்க சரியா அடுத்து இனிஷா ஆஃப் டைரக்ஷன் திசை நிலைமம் அப்படின்னா இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் தொடர்ந்து நேர்கோட்டில் அமைந்த சீரான இலக்க இயக்க நிலையிலே இருப்பதால் அதன் திசை மாறாது அதன் திசையை மாற்ற புற விசை தேவைப்படுகிறது இனிஷா ஆஃப் டைரக்ஷன் இஸ் டிஃபைன் த இன் எபிலிட்டி ஆஃப் ஆஃப் அ பாடி ஆப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் பை இட்ஸ் செல்ஃப் தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபார்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு சேஞ்ச் இட் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஓகே இது வந்து இதுக்கு ஒரு உதாரணம் எப்படி சொல்றதுனா இப்ப அந்த நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா அந்த காடி போய்கிட்டே இருக்கு திடீர்னு பிரேக் போட்டோன்னா நம்ம உடம்பு வந்து மின்னுக்கு போகுது அது வந்து இனிஷா ஆஃப் மோஷன் இப்ப வந்து அந்த காடி போய்கிட்டே இருக்கிறப்ப ஆஹ் உதாரணத்துக்கு இப்ப இந்த காப்பு இந்த காடி வந்து திடீர்னு வலது பக்கம் திரும்புது வலது பக்கம் திரும்பும் போது நம்ம என்ன உணர்வோம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம இடது பக்கம் சாய்வோம் அதே வந்து அந்த காடி வந்து இடது பக்கம் திரும்பினா நம்ம வந்து வலது பக்கமா ஆஹ் சாய்வோம் இது வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பார்த்தது தான் இது வந்து காடின்னு மட்டும் இல்ல நான் பொதுவா இப்ப வந்து உதாரணத்துக்காக நான் காடி சொல்றேன் இதே வந்து நம்ம மோட்டோ பஸ் எல்லாத்துக்கும் இதை செய்யறோம் ஓகே அப்ப வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நம்மளுக்கு வரும் அதாவது அந்த இனிஷா வந்து நேர்கோட்டில தான் இருக்கு திசை அதோட இனிஷாவோட வந்து திசை மாறாது அது எப்பயுமே வந்து நேர்கோட்டில தான் இருக்கு ஓகே அதனாலதான் நீங்க போய்கிட்டே இருக்கும் போது வளையும் போது அந்த நேர்கோட்டிலே நேர் நேர்கோட்டிலே நீங்க வந்து பயணம் செய்யணும்னு அந்த இனிஷா வந்து உங்களை வைத்திருக்கு அப்ப வளையும் போது ஆஹ் உங்க நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி இந்த பக்கம் சாயிறீங்க புரியுதா ஓகே அடுத்து இங்க பாருங்க அந்த படத்தை பாருங்க டீச்சர் கொடுத்துருப்பேன் வளையும் போது உங்க உடல் எந்த பக்கம் வளையுங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல நீங்க வந்து சாய்வீங்க சரியா அடுத்து இப்ப ஆசிரியர் வந்து ஒரு வீடியோ இங்க பிளே பண்ற அந்த வீடியோ வந்து நீங்க முத பாருங்க அது பற்றிய விளக்கம் வந்து நான் அப்புறம் தரேன் சரியா ஓகே பாத்தீங்களா இது வந்து அசையா நிலைமைத்தோட ஒரு உதாரணம் அதாவது இனிஷா ஆஃப் ரேஸ் முத நான் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் அவங்க வந்து பைக்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க பைக் ஒண்ணும் மூவ் ஆகல அவங்க வந்து அதே நிலைமையில இருக்க பாக்குறாங்க ஆனா பைக் ஆஹ் மூவ் பண்ணோம்னா அவங்க உடல் வந்து கொஞ்சம் பின்னால போகுது ஏன்னா அவங்க அந்த அந்த இருந்த இடத்துல இருக்க பாக்குறாங்க அந்த இனிஷா வந்து அவங்கள வந்து அந்த இருந்த இடத்துல இருக்க வைக்கிது சரியா ஓகே அடுத்து ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம்
ஓகே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவர் வந்து அந்த ரேஸ் ஓட்டிகிட்டு வரவர் வந்து வேக ஒரு சர்டன் வேகத்தோடு வந்து அவர் விளராரு கீழே விழும்போது அவரும் அந்த மோட்டோரும் சேர்ந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து ட்ராக் பண்ணி செலுத்தப்படுகிறது அதாவது ரெண்டு ரெண்டு அந்த பொருளும் சரி அந்த மோட்டரும் சரி அவரும் சரி ட்ராக் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் போகிறாங்க அந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம இனிஷியல் ஆஃப் மோஷனை வந்து உணர முடியுது அதாவது அவர் வந்து அந்த 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 செயல்லே வந்து இருக்க நினைக்கிறாரு பட் ஆனால் வந்து அந்த இனிஷியா வந்து அங்கே ஒரு தடையாக மாறிடுச்சு சரியா இதை வந்து நம்ம மீண்டும் ஒரு தடவை பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவர் வந்து விளம்போது அவர் வளையிறப்ப தான் அங்கே விழுந்தார் வளை வளையிறப்ப அவர் விளம்போது அவர் வந்து அந்த டைரக்ஷன் வந்து அவர் நேர்கோட் அந்த நேர்கோட்டில் தான் அவரே இழுத்து செல்லப்பட்டார் அவர் வளைந்து வளைந்தோ போகலை வேறு அந்த அவருடைய அந்த அந்த ட்ராகிங் வந்து நேர்கோட்டில் தான் இருந்துச்சு இந்த இடத்துல வந்து என்ன பார்க்குறோன்னா இனிஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் பார்க்குறோம் அதாவது இந்த ரெண்டு விஷயத்தும் இயக்கம் மற்றும் திசை நிலைமத்தை வந்து நம்ம இந்த படத்தை வைத்து புரிந்து கொண்டோம் சரியா ஓகே இப்ப நம்ம இனிஷியா பத்தி டீச்சர் கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ற முத வந்து நம்ம இனிஷியா பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இனிஷியான்றது வந்து மூன்று நிலையில இருக்கு அதாவது இனிஷியா ஆஃப் ரேஸ் இனிஷியா ஆஃப் மோஷன் இன்னொன்னு வந்து இனிஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் சரி இப்ப வந்து அடுத்து வந்து ஆசிரியர் வந்து விசை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் விசை என்றால் ஒரு பொருளில் வெளியாற்றல் ஒன்று செயல்பட்டு அந்த பொருளின் நிலையை மாற்றுதல் ஏன் இப்போ வந்து விசை வந்து ஆசிரியர் இனிஷியா பற்றி பேசும்போது விசை பற்றி இங்கே பேசுகிறேன்னா முதல் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒரு பொருள் அசையாமல் இருந்தால் அந்த பொருள் அசையாமல் தான் இருக்கும் மூவிங்கில் இருந்தால் அது மூவிங்கில் தான் இருக்கும் புற விசை அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபார் செலுத்தாத வரைக்கும் அது தன் நிலையை மாற்றிக்காதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதனால் விசை என்பது இங்கே முக்கியம் அந்த விசை என் விசைனா என்னன்னு வந்து இப்போ நம்மளுக்கு தெரியணும் சரியா இப்போ டெய்லி லைஃப்பில் நீங்கள் பார்க்குறப்ப நீங்கள் தள்ளுறீங்க நீங்கள் இழுக்கிறீங்க இதெல்லாமே வந்து நம்ம விசைனு புரிஞ்சிக்கலாம் சரியா இன்னொன்னு விசை பற்றி ஒரு முக்கியமான கருத்து இங்க சொல்லணும் அத என்னன்னா ஆஹ் இப்ப பேலன்ஸ் பாஸ் அன்பேலன்ஸ் பாஸ் இருக்குல்ல ஓகே இப்ப ஆஹ் ஒரு பொருளை நகர்த்தணும்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து ஆஹ் சமநில அற்ற விசை தான் கொடுக்கணும் அதாவது பேலன்ஸ் போஸ்னால ஒரு பொருளை வந்து நம்ம நகர்த்த முடியாது ஓகே இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அந்த சுவர்ல வந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க அவங்க அழுத்தம் அவங்க கொடுக்கறதுக்கு ஈக்குவலான அந்த ஒரு ஃபாஸை வந்து அந்த சுவரும் திரும்ப கொடுக்கறதுனால ரெண்டு பேருக்குமே எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ரெண்டு பேருமே அங்கே தான் இருக்காங்க சரியா அது வந்து பேலன்ஸ் ஃபாஸ்னால இங்கே வந்து அவங்க வந்து அந்த அவங்களோட ஃபாஸ் வந்து கூட இருக்கிறதுனால இதோட ஃபாஸ் இந்த நாற்காலியோட ஃபாஸ் வந்து குறைவாக இருக்கிறதுனால அவங்க தள்ளும் போது அது எளிமையாக நகருது ஓகே இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா ஒரு பொருளை நம்ம நகர்த்தும் போது அதுக்கு சமநிலை அற்ற விசை தான் தேவை ஓகேவா அடுத்து இந்த விசைய வந்து இரண்டு வகையா நம்ம சொல்லலாம் அதாவது தொடு விசை இன்னொன்னு வந்து தொடா விசை கான்டாக்ட் பாஸ் நான் கான்டாக்ட் பாஸ் ஓகேவா ஆஹ் தொடு விசைன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது இரண்டு ஊடகங்களுக்கு அந்த இரண்டு பொருளுக்கும் வந்து தொடுதல் மூலமா தான் அந்த ஃபாஸ் கிரியேட் ஆகிறத தான் நம்ம வந்து கான்டாக்ட் பாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது தொட்டு தான் அது வந்து அந்த ஃபாஸ் உருவாகுது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்ளைட் ஃபாஸ் வந்து இந்த தொடு போ தொடு விசைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்ல பூஷ் பூல் அப்புறம் அடிக்கிறது இதெல்லாமே வந்து அப்ளைட் ஃபாஸ் அடுத்து ஸ்ப்ரிங் ஃபாஸ் ஸ்ப்ரிங் ஃபாஸ்னா இப்ப நம்ம ஒரு அது வந்து டென்ஷனல் ஃபாஸ் கூட நம்ம சொல்லலாம் அது அழுத்தி விட்டமா திரும்ப அது மேல திரும்ப வரும் அடுத்து ட்ராக் ஃபாஸ் ட்ராக் ஃபாஸ் எப்படின்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது நம்ம உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க மோட்டோல போயிட்டு இருக்கீங்க வேகமா காற்று வருது இந்த சூப்பர் பைக்ல போறவங்களா ரேஸ் போறவங்களாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க முகத்தை வந்து கொஞ்சம் கீழே ஆஹ் கீழே காட்டி தான் மோட்டோ ஓட்டுவாங்க அது ஏன்னா அந்த ஏஃப்ரிக்ஷனால இதெல்லாம் வந்து ட்ராக் ஃபோர்ஸ் சம்பந்தமா அதை தவிர்த்து இப்ப ஏரோப்ளைன் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ராக் ஃபோர்ஸ் மூலமா தான் செயல்படுது அடுத்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உராய்வு நீங்க ஆறாம் ஆண்டுல படிச்சிருப்பீங்க உராய்வு அதாவது ஒரு பொருளுக்கும் இன்னொரு பொருளுக்கும் உள்ள அந்த உராய்வினால ஏற்படுற ஃபாஸ் அடுத்து நார்மல் ஃபாஸ் ஓகே நார்மல் ஃபாஸ்ன்றது வந்து நம்ம எல்லா பொருளுக்கும் நார்மலாகவே இருக்கிற ஒரு ஃபாஸ் அதனால தான் வந்து ஒரு பொருள் வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல வைக்கும் போது அது அசையாமல் அந்த இடத்துல இருக்கு சரியா 
அடுத்து நம்ம தொடா விசையை பற்றி பார்ப்போம் தொடா விசை என்பது வந்து இயற்கையாகவே இருக்கிற ஒரு ஃபாஸ் அதாவது கிராவிடேஷனல் ஃபாஸ் மேக்னட்டிக் ஃபாஸ் எலக்ட்ரோஸ்டெட்டிக் மற்றும் நியூக்ளியர் ஃபாஸ் இப்போ இந்த கிரே கிராவிட்டி ஃபாஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பொருளை வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பேன் இருக்கு ஒரு பால் இருக்கு இப்போ நம்ம தூக்கி போட்டோமா அது கீழே வந்து விழுதா இல்லையா அதெல்லாம் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபாஸ் மேக்னட்டிக் ஃபாஸ் வந்து இப்போ ஒரு மேக்னட் இருக்கு ஒரு இரும்பு பொருள் இருக்கு அது வந்து தொட்டுக்கிட்டு தான் அது வந்து ஈர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது தொடாமலே அதை ஈர்க்கும் இதெல்லாம் வந்து நன் கான்டாக்ட் ஃபாஸ் வகையை சேர்ந்தது சரியா இப்போ வந்து ஆசிரியர் வந்து இந்த முதல் வீதியில வந்து நீங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் நகராம இருந்தா அது அப்படியே தான் அசையாம இருந்தா அது அப்படியே தான் இருக்கும் இயங்கிக்கிட்டு இருந்தா அந்த பொருள் இயங்கி கொண்டே தான் இருக்கும் அதாவது அந்த ரெண்டு விஷயத்துக்குமே வந்து நம்ம புற விசை செலுத்தாத வரைக்கும் அது அந்த நிலைய மாற்றிக்காது சரியா பிறகு என்ன பார்த்தோம்னா இனிஷியால வந்து மூன்று வகை இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதாவது ஆஹ் இனிஷியா ஆஃப் ரேஸ் இனிஷியா ஆஃப் மோஷன் இனிஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் சரியா பிறகு அந்த புற விசை தேவைப்படுறதுனால அந்த பொருளை இயக்க வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு புற விசை தேவைப்படுறதுனால நம்ம விசை பற்றி இதுல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சோ இப்ப உங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் அடுத்து ஆசிரியர் வந்து இப்ப இரண்டாம் இதுக்கு போறேன் ஓகே இந்த இரண்டாம் மிதி வந்து இந்த இரண்டாம் மிதிய வந்து நம்ம நகர்ச்சி விதின்னு கூட சொல்லலாம் முதல் விதிய வந்து நம்ம லா ஆஃப் மோஷன்ஸ் லா ஆஃப் இனேஷன் சொல்றோம்ல இதை வந்து லா ஆஃப் மொமெண்டம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மொமெண்டம் வந்து இந்த இரண்டாம் விதிக்கு தொடர்புடையது முதல் விதியில பாத்தீங்கன்னா நீங்க நியூட்டன் வந்து எந்த ஒரு ஆஹ் எதையுமே வந்து அவரு குவெண்டிடிஃபா டிஃபைன் பண்ணிருக்க மாட்டாரு அதுல அது வந்து குவாலிடேட்டிவ் ஃபார்ம்ல தான் அதாவது குண ரீதியா தான் அவர் சொல்லியிருப்பாரு இந்த இரண்டாம் மிதியை நீங்க பாத்தீங்கன்னா குவெண்டிடேட்டிவா அவரு டிஃபைன் பண்ணிருப்பாரு அதாவது இந்த இரண்டாம் மிதியில வந்து ஃபார்முலர்ஸ் இருக்கும் அதனால நீங்க வந்து பயப்பட தேவையில்லை இந்த ஃபார்முலரை வந்து இந்த அடிப்படை ஃபார்முலரை வந்து ஆஹ் ஏறக்குறைய நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பின்னால நீங்க காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் படிக்கும் போது உங்களுக்கு அது உதவியா இருக்கும் இந்த அடுத்து வந்து இதுல வந்து ஆஹ் சுருக்கமா சொல்லணும்னா இந்த இரண்டாம் மீதிய வந்து ஆஹ் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆஹ் ஃபாஸ் நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா ஃபாஸ் அந்த ஃபாஸ எப்படி வந்து கணக்கிடுறது ஒரு ஃபாஸ வந்து எப்படி நம்ம அளக்கிறது அதைதான் வந்து இந்த இரண்டாம் மீதியில அவரு விவாதி விவாதித்திருக்கிறார் சரியா அதோட பொருள் என்னன்னு பார்ப்போம் இயங்குகின்ற ஒரு பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதம் அதன் மீது செலுத்தப்படும் விசைக்கும் நேர் விகிதத்தில் இருப்பதுடன் விசை செயல்படும் திசையிலேயே இருக்கும் இதான் வந்து அந்த இரண்டாம் மீதி நகைச்சி விதியோட பொருள் சரியா த சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஃபாஸ் அப்ளை ஓகே இங்க இந்த மூன்று விஷயம் இருக்கு ஸ்பீட் ஆ வெலோசிட்டி முடுக்கம் எசிலேஷன் அடுத்து உந்தம் இந்த மூணு விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீங்க வந்து இரண்டாம் மீதியா நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆஹ் இப்ப வந்து இதை வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கவே பார்ப்போமே என்னன்னு ஓகே ஸ்பீட் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்தில் ஒரு பொருள் கடந்த தூரம் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல அது எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிராவல் பண்ணுதுன்னு பாக்குறது தான் ஸ்பீட் ஓகே அதோட மேத்தமெட்டிக்கா அதை பார்த்தோமா கல்குலேஷன்ல பார்த்தோமா ஃபார்முலில ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் டிவைடட் பை டைம் அதோட யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் சரியா இது வந்து நீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம காடியில போறோம் காடியில மின்னுக்கு வந்து ஒரு மீட்டர் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா அதுல வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஏஜ் இருக்கும் அது வந்து என்ன சொல்ல வருதுன்னா நம்ம ஒரு கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் போறோம்னு அது வந்து அளந்து சொல்லும் சரியா இந்த டிஸ் இந்த ஸ்பீட்டோட ஃபார்முலா வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நீங்க ஆறாம் ஆண்டுல வேகம் தலைப்புல இந்த ஸ்பீட்டை வந்து நீங்க படிப்பீங்க சரியா அடுத்து எக்ஸிலேஷன் இப்ப கா அதே காடியில பார்ப்போமே காடியில வந்து எக்ஸிலேஷன் ஒரு எக்ஸிலேட்டர்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் அந்த டிவைஸ் நம்ம அழுத்தும் போது அந்த காடி வந்து வேகமா மூவ் பண்ணும் ஆஹ் அப்ப வந்து எக்ஸிலேஷன்னா ஒரு பொருளின் வேகத்தின் மாற்றம் ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதை கல்குலேஷன் சொல்லணும்னா ஃபோமியூலர்ல வந்து எக்ஸிலேஷன் ஈக்குவல் டு இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்பீட் டிவைடட் பை டைம் ஓகேவா அதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் பர் செகண்ட் அதாவது அதை சுருக்கமா சொன்னோமா மீட்டர் பர் ஸ்கொயர் செகண்ட் சரியா அடுத்து மொமெண்டம் மொமெண்டம்னா ஒரு பொருள் கொண்டிருக்கும் இயக்கத்தின் அளவு அதாவது தாக்கம் ஒரு பொருளுடைய தாக்கம் அதைதான் நம்ம
into velocity. That unit is kilogram meter per second. Okay, this is the same thing. This is the same thing. This is the same formula. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the the same thing. This is 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 the same thing. This the Okay, why the one thing mail outama thirjikina? Either one the epidi number can a kid rather mail outama thirjika as it one the end or calculation part of Niki Pokamata, either one the uh mail outama matuna ungulka velakapora. Sarya Kemasa one there number near in Sulwa Adit in the one the or teacher and the video play pandra the paranga. Okay, add the video parga. Okay, sorry, the errand video on your path ripping air the errand video on the momentum on the Ulkavelakar the Kaga and a portrait care in the momentum in the one there or a poor air put the Kudia Takam Abdina number path. Sorry, I and I in the errand amidila number on the momentum in none mother will know. Sorry, momentum and bade or a poor air put the Kudia Takam in the video in a minute than Jigrona in the errand wish it the portada momentum erica the other one drew in the mass in one drew in the velocity. Mass times velocity da one there, uh, momentum one the number, other monomata number, contributing modio. Seria in the Mudal Vadan training pathina, Adiga edic conda, you were when the Modi and the Adiga edic, Adiga mass conda, and the you were when the Modan and Allah and the Kandadi and the tempered class on there, Odinjerci. Iranda the Patala pathina and the Uzi when the Ure, Kurevana uh, edic conda, Kurevana edi, other the mass conda and the Uzi when there, other day, Unda Tala when there, and the Kandadi when there, Odinjerci. In the Ertraninga, Velocity, other Vagam, other day, Adiga Untatanada, and the Kanadi, would in the day. So it lend the mathematic paddy number Solnuna, mass or momentum, and then a mathematica Solnuna, mass times velocity. In the Yerendulimi, when they wonder illa nakuda, Nambuke, momentum, irkade, Adaude, Ipodan Tikunde, Adiga mana speed lover dunde. Uh, light and number the rio. If on the light Adiman speed lower mother, the number mela per modi in the Takamo illa the one then you own the ping. At the end the Takamo number mela say the Adi Yenaka, Adi Kwande, velocity when there, Adodia mass when there, zero. Analta the end the Adoni in the Takamo number, sailor. Analta number mela patodan, end the Badipo Nabaka, irkade. Adipola, you know, Rudar Navande, Ninga Sadanama root lenikering air, Ninga Vandura, I am with the kilo. Grammatic under King Air, Adi Madri, I'm with the kilo uh kilo condo or thrown there, Vega mana speed lining on the summer king air, Unglode velocity when the anger, zero, Vega mana or Wundatal, Vega mana or velocity lavanda or Vega ma one the Mala mo the mode, in an arco, Ninga one the kilo living it, or one the Ungla mo the mode, Ninga, kilo living it, either one the momentum moda or sila, Udar and Angel, either the Ninga Unglode daily life land and the wishing lavate the Ninga, Purin the Colono, Saria. Add the Thurma Visay Kondurko. Visay in Bade or Purlin Wundatil Podom 
மாற்றம் ஒரு பொருள் விசையின் திசையில் தான் பயணிக்கும் இப்ப வந்து நம்ம போஸ எப்படி அளக்கிறதுன்னு தான் பார்த்தோம் இந்த இரண்டாம் விதியில வந்து போஸ வந்து எப்படி கணக்கிடுறதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது அதோட ஃபார்முலர் படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா போஸ் வந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டிவைடட் பை டைம் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னா நீங்க என்ன செய்யணும் அந்த மொமெண்டம்ல ஏற்பட்ட மாற்றத்தை நீங்க கணக்கு பண்ணணும் சரியா ஓகே இத பாருங்க இதுல வந்து நீங்க என்ன பாக்குறீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த பந்தை ஒதுக்கிறாரு அது வந்து அந்த பந்து வந்து அவர்கிட்ட வர்றதுக்கு முன்னே அதுக்கு வந்து ஒரு மொமெண்டம் இருந்திருக்கும் அது ஒரு ஒரு ஸ்பீட்ல தான் வந்திருக்கும் ஆஹ் பிறகு அவர் அவர் ஒரு ஃபாஸ் கொடுத்து அதை அதை உதைத்தவுடன் அதோட மொமெண்டம் வந்து மாறி இருக்கும் சரியா உதைத்தவுடன் அதோட மொமெண்டம் வந்து மாறி இருக்கும் அது வந்து அவர் கொடுத்த ஃபாஸ அடிப்படையில தான் இருக்கு சோ இப்ப இதை வைத்து ஒரு இந்த ஃபார்முலர் வந்து எப்படி கணக்கிடலான்னு பார்ப்போம் ஓகே அவரு ஆஹ் அந்த பாலோட மாச வந்து டீச்சர் வந்து இங்க எம்னு குறிப்பிடுறேன் பிறகு வந்து இனிஷியல் வெலிசிட்டி அதாவது அந்த பால் வந்த முதல்ல அந்த பால் வந்த வேகமை வந்து இங்க யூன்னு குறிப்பிட்டுக்கலாம் பிறகு பைனல் வெலிசிட்டி அதாவது அந்த உதைத்த பிறகு அந்த பால் போனதா இல்லையா அது வந்து பைனல் வெலிசிட்டி நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்முலா படி பார்த்தோமா மொமெண்டம் நம்மளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா மாஸ் டைம்ஸ் வெலோசிட்டி அதாவது மாஸ் டைம் வெலோசிட்டி இப்ப நம்மளுக்கு இங்க ரெண்டு வெலோசிட்டி வேணும் இனிஷியல் வெலோசிட்டி பைனல் வெலோசிட்டி ஏன்னா சேஞ்சஸ் சேஞ்சஸ் இன் மொமெண்டம் தான் இப்ப நம்மளுக்கு வேணும் சரியா சோ அதன்படி பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் மொமெண்டம் வந்து எம் யு ஃபைனல் மொமெண்டம் வந்து எம் வி இந்த எம் யு எம் வி சரியா அடுத்து அதனால உங்களுக்கு இந்த ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டிவைடட் பை டைம் கிடைச்சிரும் இந்த ஃபோமில சரியா ஓகே எம் வி மைனஸ் எம் யூ ஏன்னா இது வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து கல்குலேஷன் பார்ட்க்கு வந்து நம்ம ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால எம் வி மைனஸ் எம் யூ ஓகே அது வந்து இங்க எப்படி குறிப்பிடுறோம்னா ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி மைனஸ் எம் யூ டிவைடட் பை டைம் அத இந்த ரெண்டு விஷயத்திலுமே மாஸ் வந்து ஒரு விஷயத்தைய குறிக்கிறதுனால அந்த மாச வந்து டீச்சர் வந்து வெளியாக்கிட்டு ஆஹ் இதை வந்து இனிஷியல் மொமெண்டமும் வந்து இங்க இருக்க வி மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டைம் ஓகே இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேகத்தின் மாற்றம் அதாவது சேஞ்ச் இன் வெலோசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலோசிட்டி டிவைடட் பை டைம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா சொன்னோம்னா இல்லையா அது வந்து எக்ஸிலரேஷனோட ஃபார்முலா இது வந்து எக்ஸிலரேஷனோட ஃபார்முலா அதனால தான் வந்து கடைசியில் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாஸை வந்து நம்ம சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அதாவது மாஸ் இது வந்து மாஸ் இது வந்து மொத்தமா எக்ஸிலரேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்முலர் அடிப்படையில தான் இப்ப நம்ம ஒன்னு ஒன்றா வழிமுறையா பார்த்தோம் கடைசியில இந்த வழிமுறையில தான் நீங்க வந்து ஃபோஸ கணக்கிடணும் நீங்க ஃபோஸ கணக்கிடும் போது கிலோகிராம் மீட்டர் பஸ் ஸ்கொயர் செகண்ட்லயும் கணக்கிடலாம் நியூட்டன்லயும் நீங்க கணக்கிடலாம் ஏன் நியூட்டன்ல நம்ம பொதுவா கணக்கிடுவாங்கன்னா அவருடைய கண்டுபிடிப்புனால ஆஹ் அந்த யூனிட்டை வந்து நியூட்டன்ல வந்து கண்டு கணக்கிடுவாங்க சரியா ஓகே இந்த இரண்டாம் இதுல வந்து நீங்க மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து ஆஹ் இந்த கல்குலேஷன் எல்லாம் வந்து ரொம்ப யோசிக்காதீங்க இதுல வந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபோஸ வந்து எப்படி கணக்கிடுறது இதுதான் வந்து ஃபோஸோட ஆஹ் ஃபார்முலா எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அது வந்து ஆஹ் வழிமுறையோட முத நம்ம பார்த்தோம் சரியா ஓகே அடுத்து இப்ப நம்ம மூன்றாம் மீதிக்கு வருவோம் மூன்றாம் மீதி வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்ல அடிக்கடி சம்பந்தப்பட்டது தான் ஓகே இப்ப அதுக்கு முன்ன டீச்சர் வந்து இரண்டாம் மீதியும் ஒன்றாம் மீதியும் கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்றேன் ஒன்றாம் மீதியில வந்து நீங்க இனிஷியா பத்தி பாத்தீங்க ஆஹ் இனிஷியா வந்து ஒரு பொருள் வந்து இருந்தா அது அந்த இடத்துலயே இருக்கும் அசையாம நகர்ந்து கொண்டு இருந்தா அது நகராமையே இருக்கும் புற விசை செலுத்தாத வரைக்கும் ஓகேவா ஆஹ் பிறகு வந்து ஃபாஸ் அந்த ஃபாஸ் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இரண்டாம் மீதியில வந்து ஃபாஸ எப்படி கணக்கிடுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப மூன்றாம் விதியில வந்து நியூட்டன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் இன் தேர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சரியா இதுலயும் வந்து இந்த மூன்றாம் விதிலயும் வந்து அவரு கல்குலேஷன் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காரு இதுலயும் வந்து குவான்டிட்டி தீப்பா தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு இது கல்குலேஷன் வந்து இன்னும் 
ஆழமா போகும் இப்ப டீச்சர் வந்து மூன்றாம் விதியே விதி சம்பந்தப்பட்ட கல்குலேஷனை வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இல்லை சரியா அதை பற்றி மேலோட்டமா தெரிஞ்சுக்குவோம் ஏன்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்ல வந்து இந்த மூன்றாம் விதி வந்து அதிகமா சம்பந்தப்பட்டிருக்கு சரியா ஓகே இப்ப வந்து ஆஹ் இந்த உதாரணத்தை பாருங்க இங்க வந்து ஒரு மேசை இருக்கு அந்த மேச மேல ஒரு பொருள் வைத்தவுடன் அந்த பொருள் என்ன செய்து அந்த மேசையின் மீது ஒரு விசையை செலுத்துது அந்த பொருள் மேசையின் மீல ஒரு விசையை செலுத்துது அந்த விசை தான் வந்து இங்க ஆக்ஷன் பிறகு அந்த ஆக்ஷனுக்கு வந்து ஈக்குவலான ரேச்சன் இருக்குன்னு சொல்றோம்ல அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மேசை திரும்ப வந்து அந்த பொருள் மேல ஒரு ரேச்சன் கொடுக்குது அதாவது மேசை பொருளின் மீது செலுத்தும் விசை வந்து எஃப் ஒன் இந்த பொருள் மேசையின் மீது செலுத்தும் விசை வந்து எஃப் டூ அந்த பொருள் வந்து மேசை மேல ஒரு அழுத்தம் ஒரு ஃபாஸ்ட் கொடுக்குது திரும்ப அந்த மேசை வந்து அந்த பொருள் மேல ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குது இதே வந்து அது இந்த மேசை வந்து ஒரு அதுக்கு ஏற்ற ஃபாஸ்ட் கொடுக்கலன்னா அந்த பொருள் அந்த மேசை மேல வைத்த பொருள் வந்து உடைந்து கீழே விழ வாய்ப்பு இருக்கு சரியா இதோட ஃபார்முலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் ஒன்னா ஃபாஸ் இந்த எஃப்ஓம் ஃபாஸ தான் குறிக்குது பட் இங்க வந்து நீங்க என்ன பாக்குறீங்கன்னா இது வந்து எக்ஷன் இது வந்து ரியாக்ஷன் இங்க மைனஸ் ஏன்னா நம்ம இங்க வந்து அந்த ஃபார்முலர் படி ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம போ தேவையில்லை சோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு எக்ஷனுக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு எஃப் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ அதை மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரியா அடுத்து ஆசிரியர் வந்து ஒரு மூன்று வீடியோ இங்க வச்சிருக்கேன் மீண்டும் வந்து இந்த வீடியோ பாருங்க One, two, three, Lego! <laughs> so, what happened to the balloon? It flew out of my hand, zipped around a little bit before falling to the ground. And how does it look now? Letting the air out definitely changed its shape. But did you notice what happened right after I let it go? It didn't head straight for the ground. It flew up and around before finally falling down. That's because the air rushing out of the balloon from the bottom forced it to move through the air in the opposite direction. ஓகே இப்போ இந்த மூன்று வீடியோவும் பார்த்தீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் வீடியோவில் வந்து அந்த பலூனில் வந்து காற்று நிரப்பப்பட்டு பிறகு அதன் பின் வழியாக அந்த பலூன் பவர் கார்டு காடி மூலமாக அந்த பின் வழியாக அந்த பலூனோட பின் வழியாக காற்று வெளி வெளியேற்றப்பட்டது அது வந்து ஆக்ஷன் சரியா அந்த ஆக்ஷனுக்கு ஏற்ற ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலூன் வந்து மின் பக்கமாக போகுது சரியா இந்த இரண்டாவது பக்கத்துல பாத்து இரண்டாவது இரண்டாவது படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ராக்கெட் வந்து அதோட நெருப்பு குழம்புகள் வழியாக அது உந்தி மேல போகுது அது அது குடுக்கிற அந்த ஃபாஸ ஃபாஸ்க்கு ஈக்குவலான அந்த அழுத்தத்தினால அது வந்து மேல போகுது சரியா அடுத்து இந்த நீச்சல் வீரர் வந்து அவரை கைகளை உந்தி அந்த தண்ணிய வந்து பின்னால தள்ளுறாரு சரியா தன் அவர் கொடுக்குற ஆக்ஷன் வந்து அதுதான் அந்த தண்ணிய வந்து அவரு பின் பக்கமா தள்ளுறாரு அதுக்கு ஈக்குவல் அதுக்கு ரியாக்ஷன் வந்து ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து அவரை மின்னுக்கு தள்ளுது சரியா 
இந்த படத்துல இப்ப நம்ம நார்மலா கீழே தரையில நடக்கும் போது நம்ம காலை வந்து நம்ம ஊன்றி அதாவது பூமிக்கு வந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுப்போம் அழுத்தம் கொடுத்து காலை வந்து ஊன்றி நடப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கற அந்த அழுத்தத்தினாலதான் பூமி வந்து திருப்பி நம்ம மேல ஒரு ரெக்ஷன் கொடுக்குது அதனாலதான் நம்ம நம்மளுடைய அந்த கால் வந்து முன் பக்கமா போக முடியுது சரியா நம்மளால நடக்க முடியுது அடுத்து இந்த படத்துல வந்து இவர் வந்து இந்த போச வந்து இங்க செலுத்துறாரு அது வந்து ஆக்சன் இது வந்து அதுக்கு ஏற்ற ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குது அதனால்தான் அவர் வந்து திரும்ப முன்னுக்கு செலுத்தப்படுகிறார் இதுல பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து அந்த கயிறை பிடித்து மேலே ஏற ட்ரை பண்றாரு கயிறை பிடித்து அஹ் கயிறை பிடித்து இழுக்கிறனால அது வந்து இவர் மேல செலுத்துற அந்த ரியாக்சன் என்னன்னா அவரை வந்து மேல கொண்டு போகுது சரியா இதெல்லாம் வந்து சில மூன்றாம் விதிக்கான உதாரணங்கள் மூன்றாம் விதிய வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதாரணங்கள் பயன்படுத்தி நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் சரியா அடுத்து இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேலும் ஒரு மேலும் நான்கு உதாரணம் வந்து ஆசிரியர் வந்து இங்க கொடுத்திருக்கேன் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்த துப்பாக்கியில இருந்து வெளியாற இந்த தோட்டா வந்து ஆஹ் வேகமா வெளியாவுது அது வந்து எக்ஷன் இந்த துப்பாக்கியில இருந்து வெளியாற இந்த தோட்டா வந்து எக்ஷன் அந்த இதுக்கு கிடைக்கிற ரியாக்ஷன் வந்து ஆஹ் இந்த துப்பாக்கி வந்து அந்த குண்டு வெளியேறின பிறகு அது ரிக்கால் பண்ணிக்கும் அதாவது அது கொஞ்சம் ரிக்கால் பண்ணிக்கும் மற்றும் வந்து அந்த துப்பாக்கி வந்து கொஞ்சம் பின்னால போவோம் சரியா இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த போட்ல வந்து அவரு அந்த பெடல் பயன்படுத்தி ஆஹ் இது பண்றாரு அவரு அந்த பெடலை பயன்படுத்தி அவரு தண்ணிய வந்து தள்ளுறாரு பின்னால தள்ளுறாரு அது வந்து அவர் கொடுக்குற ஆக்ஷன் அந்த தண்ணி வந்து அவர் மேல கொடுக்குற ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த படகை வந்து இன்னும் வந்து முன்னுக்கு போ வைக்குது சரியா இந்த படத்துல இந்த இவரு இந்த பால கிக் பண்றாரு அது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் அந்த பால் வந்து திருப்பி அவருக்கு வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குது அவருக்கு கொடுக்குற அந்த போஸ்ல அது வந்து முன்னுக்கு போகுது சரியா இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேட் போர்ட்ல இருக்காருல நடக்கிறாரா இல்லையா இந்த ஸ்கேட் போர்ட்ல வந்து அவரு அந்த ஸ்கேட் போர்ட் வந்து கிரவுண்ட்ல வந்து தள்ளும் போது முன் பக்கமா இருக்கு பிறகு அந்த ஸ்கேட் போர்ட் வந்து அவர் வந்து பின் பக்கமா தள்ளுறாரு அது வந்து எக்ஷன் அதோட ரியாக்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அவரை முன் பக்கமா தள்ளுது சரியா ஓகே ஆசிரியரோட இந்த விளக்கத்துல வந்து உங்களுக்கு நான் மூன்று விதிகளை வந்து இப்ப உங்களுக்கு மேலோட்டமா விளக்கினேன் எனக்கு தெரியும் இந்த டாபிக் வந்து பல மாணவர்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸா இருக்கும் நீங்க வந்து இதுல வந்து ஆஹ் கன்ஃபியூஸ் ஆஹ் அடையிறதுக்கு வந்து ஆஹ் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா வந்து இத வந்து நான் மேலோட்டமா தான் வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மூன்று விதிகளை மூன்று விதிகளோட அடிப்படை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா பிற்காலத்துல நீங்க காலேஜ் படிக்கிறப்ப யூனிவர்சிட்டி படிக்கிறப்ப இந்த விதிகள் எப்படி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையோட ஒன்று இணைந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா முதல் விதியில ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் செய்வோம் முதல் விதியில வந்து நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா நிலைமம் அதாவது ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்படாத வரை அது ஓய்வு நிலையிலேயே இருக்கும் இது போன்ற இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் தொடர்ந்து நேர்கோட்டில் அமைந்த சீரான இயக்க நிலையிலேயே இருக்கும் அதுங்கதா ஒரு பொருளை வந்து அது அசையாம இருந்தா அப்படியேதான் இருக்கும் நம்ம வந்து அதுக்கு அதுக்கு எந்த ஒரு புற விசை செலுத்தலைனா ஆஹ் அது வந்து அப்படியேதான் அதே நிலைமையில தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து இனிஷியா அதே வந்து அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா இப்ப ஒரு காடி மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு புற விசை கொடுக்கலனா நம்ம அங்க கொடுக்க வேண்டிய புற விசை என்ன அந்த காடியில போறப்ப அதோட பிரேக்கு சோ அந்த மாதிரி புற விசை இல்லைனா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் காடி ரூட்ல போறப்ப உள்ள ஃப்ரிக்ஷன் ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு புற விஷயம் நம்ம கொடுக்கலனா அது அது வந்து அதே நிலைமையில தான் இருக்க விரும்பும் இதுதான் வந்து முதல் விதி இந்த விதிய பார்க்கிறப்ப நம்ம ஆஹ் மூன்று அதோடைய மூன்று கூறுகள் அதாவது நிலைமத்தை வந்து மூன்று பிரிவா நம்ம சொல்லலாம் இனிச் ஆஃப் ரேஸ் இனிச் ஆஃப் மோஷன் இனிச் ஆஃப் டைரக்ஷன் சொல்லுவோம் அதை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொண்டோம் சரியா பிறகு விசை என்றால் என்ன அப்படின்னும் நம்ம தெரிந்து கொண்டோம் விசை நீங்க பாத்தீங்கன்னா விசை என்றால் ஆஹ் இரண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து தொடு விசை மற்றொன்று வந்து தொடா விசை அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா இனிஷியாக்கும் விசைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு ஏன்னா விசை செலுத்தினாதான் அந்த இனிஷியா ஸ்டேட்டை நம்ம மாற்ற முடியும் அடுத்து இரண்டாம் விதியில நீங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ் அதாவது ஃபாஸ் ஃபாஸ வந்து நம்ம எப்படி கணக்கிடுறது அப்படின்னு நம்ம இரண்டாம் விதியில பார்த்தோம் 
அதுக்கான முக்கிய மூன்று ஃபார்முலா என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது அந்த இரண்டாம் மீதியை நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஸ்பீட் என்னன்னு தெரியணும் அக்சிலரேஷன்னா என்னன்னு தெரியணும் மொமெண்டம்னா என்னன்னு தெரியணும் சரியா ஓகே இறுதியாக நம்ம நம்முடைய அந்த மூன்றாம் மிதியில வந்து நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டு இதை வந்து நீங்க உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில அதிகமா பாக்குற ஒரு விஷயம் அதனாலதான் ஆசிரியர் சொல்ற ஆசிரியர் வந்து சில அதிகமான ஆஹ் உதாரணங்கள் கொடுத்து தான் உங்களுக்கு நான் முத விளக்கினேன் சரியா சரி இறுதியாக நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இங்க ஒரு சிந்தனை வச்சு மாதிரி ஆசிரியர் வச்சு வைத்திருக்க சரியா ஓகே இந்த முதல் படத்துல பாருங்க வண்டி முதலில் நகரவில்லை தள்ளியதும் நகர்கிறது சரியா வண்டி முதலில் நகரவில்லை தள்ளியதும் நகர்கிறது சோ இப்ப நீங்க வந்து உங்களுடைய இந்த உங்களுடைய முன்னறிவை பயன்படுத்தி இப்ப நீங்க இதை யோசிச்சு பாருங்க இது எந்த விதி சம்பந்தப்பட்டதுன்னு வண்டி வந்து நகரவே இல்லை அந்த வண்டி வந்து நகரவே இல்லை தள்ளியது தள்ளிய பிறகுதான் அது நகர்கிறது சரியா நீங்க உங்களுக்குள்ளே வந்து அந்த கேள்விக்கான விடைய நீங்க உகித்து பாருங்க சரியா நீங்க விடைய கூட இங்க டைப் பண்ணலாம் சரியா அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது சம்பந்தப்பட்டது வந்து முதல் விதி அதாவது அந்த வண்டி அங்கேயே இருக்க அங்கேயே இருக்க பாக்குது ஆனா வந்து ஒரு விசை செலுத்தினோன்னா அந்த வண்டி வந்து செயல்படுது ஓகேவா அடுத்து பொருள் இல்லாத வண்டி தள்ளுவதற்கு இலகுவாக உள்ளது அதிக பொருள் உள்ள வண்டி தள்ளுவதற்கு கடினமாக உள்ளது இது வந்து என்ன அஹ் எந்த விதிப்படி செயல்படுதுன்னு நினைக்கிறீங்க பொருள் இல்லாத வண்டி தள்ளுவதற்கு இலகுவாக இருக்கு பொருளே இல்லாதது வந்து ஈஸியா தள்ளிடலாம் பொருள் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டிய இருக்கும் சரியா இது வந்து மொமெண்டம் சம்பந்தப்பட்டது சோ இது என்ன விதி இரண்டாம் விதி ஓகே அடுத்து மூன்று பொருள் அதிகம் உள்ள வண்டியை தள்ளுவதற்கு அதற்கு இணையான எதிர்வினை ஒன்று தேவை பொருள் அதிகம் உள்ள வண்டியை தள்ளுவதற்கு அதற்கு இணையான எதிர்வினை தேவை அதாவது இங்க நிறைய பொருள் இருக்கு அவர் வந்து ஒரு ஃபாஸ் கொடுத்து அத தள்ளுறாரு அவர் கொடுக்குற ஃபாஸ்லதான் அந்த வண்டி மண்ணுக்கு போகுது சரியா ஓகே மாணவர்கள் எல்லாம் வந்து இன்றைய பாடத்துல வந்து ஆஹ் நியூட்டன் நியூட்டன் பற்றிய ஒரு முன்னறிவை வந்து தெரிஞ்சுக்கிருப்பீங்க நியூட்டன் என்பவர் யாரு ஆஹ் அவருடைய இயக்க விதிகள் அவருடைய அவருடைய இரண்டு முக்கியமான விதிகள் இருக்கு ஒன்று வந்து ஈர்ப்பு விசை சம்பந்தப்பட்டது அடுத்து வந்து இயக்க விதிகள் இந்த ரெண்டு ரெண்டு அதுல வந்து முக்கியமான ஒரு விதி லா ஆஃப் மோஷனை பற்றி தான் ஆசிரியர் இருந்து இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு எளிமையா கொஞ்சம் எளிமையா விளக்கியிருக்க அதாவது ஆஹ் முதல் விதி வந்து நிலைமம் தொடர்புடையது இரண்டாம் விதி வந்து மோஷன் சம்பந்தப்பட்டது ஆஹ் அதாவது ஆஹ் மொமெண்டம் தொடர்புடையது மூன்றாம் விதி வந்து எவ்ரி ஆஹ் ஆக்ஷனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம் சரியா இதுல வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து இந்த பாடம் வந்து மேலோட்டமா இப்ப நம்ம பாக்குறப்ப கூட உங்களுக்கு அதிகமா விளக்கம் வந்து சரியா கிடைக்காது ஆனா வந்து இதற்கான மேலும் மேலும் பயிற்சி செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் வந்து எளிமையா புரியும் ஏன்னா பெரியவங்களுக்கே வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருக்கும் ஆனா வந்து இதை வந்து நீங்க கொஞ்சம் ஆழ்ந்து அடிக்கடி இதுக்கான பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்ல அதாவது அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம சந்திக்கிற ஒவ்வொரு இயக்கத்தையும் அதாவது நம்ம பாக்குற மாதிரி நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு இயக்கத்தையும் இந்த மூன்று இயக்கத்தோட தொடர்பு படுத்த பாக்கணும் நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு வேலையும் இந்த இயக்கத்து கூட நீங்க தொடர்பு படுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த விதிகள் எது எப்படி இயங்குது எப்படி இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஓகே பாட இறுதியில வந்து ஆசிரியர் வந்து அஹ் ஒரு விஷயத்த சொல்லி உங்களுக்கு நிறைவு செய்யலான்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என் முயற்சிகள் பல முறை என்னை கைவிட்டதுண்டு ஆனால் முயற்சியை ஒருபோதும் நான் கைவிட்டதில்லை அப்படின்னு நியூட்டன் சொல்லியிருக்காரு அவரு அவரை வந்து ஆஹ் பல முறை அவருடைய ஆஹ் கண்டுபிடிப்புகள் வந்து ஆஹ் ஏற்புடைதா இல்லைன்னு வந்து அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டது இருந்தாலும் அவர் புது புது முயற்சிகள் செய்து பல கண்டுபிடிப்புகளை வந்து இந்த உலகிற்கு அவரு கொடுத்திருக்காரு சரியா வாட் வி நோ இஸ் அ ட்ராப் 
what we don't know is a is an ocean avaru enna solla varanda nammalku idu idu padichona oru vishayam nyabagam varum namba katradhu vande kai mann alavu kalladhu vande ulagalavu idhile namma enna therinjikkuvona nammalku therinja andha vishayangal vande mulumiyanadhu illa nammalku yera koriya kurippitta sila vishayangal dhaan vande therinjirukku nammalku theriya vendiya vishayangal vande neraiya irukku adha vande namba therinjikka vande murpadanum seriya இதை சொல்லி ஆசிரியர் வந்து இன்றைய பாடத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா உங்களுடைய கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் இங்கே பதிவு செய்யலாம் பிறகு நான் வந்து இந்த பாட துவக்கத்திலே வந்து ஆசிரியர் வந்து என்னுடைய ஜிமெயில் ஐடி வந்து கொடுத்துட்டேன் இது சம்பந்தமான விளக்கங்கள் அதாவது இந்த ஒவ்வொரு விதிகள் தொடர்பான உதாரணங்கள் அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் சரியா நீங்க வந்து இதை வந்து ஒரு முறை வந்து கேட்டிருப்பீங்க இதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த விதியை வந்து நீங்க ரிப்பீட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அஹ் இந்த மூன்று விதியும் வந்து சிறப்பா விளங்கும்னு நான் நம்புறேன் சரியா கேள்விகள் ஓகே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு இட்ஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் டு மீ பட் ஐ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டீச்சர்னு போட்டிருக்காரு அவர் வந்து அதை தான் நான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னேன் இது வந்து கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் ஆனால் எதுவுமே வந்து நம்ம அதை புரிஞ்சிக்கிற தன்மையோட செயல்பட்டமாக அந்த விஷயத்த வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் மீள் பார்வை செய்தீங்கன்னா இதை பற்றிய இன்னும் விவரங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே சில பேர் வந்து அந்த முத நான் டீச்சர் கேட்ட அந்த கேள்விகளுக்கு வந்து அந்த ரிஃப்ரெஷ் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் சைட்ல வந்து டீச்சர் கேட்ட அந்த விதிகள் மூன்று விதிகள் கேட்டிருந்தல அது வந்து என்ன விதிகள் என்று நீங்க யோசிச்சு பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தால அதுக்கு வந்து சில பேர் வந்து ரைட்டான பதில் தான் சொல்லியிருக்கீங்க அப்பன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த விதிகள் சம்பந்தமான அந்த விஷயங்கள் வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஓகே இன்னொருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு வாட் இஸ் தேர்ட் ஃபாஸ் லா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா நந்தினி கேட்டிருக்காங்க மூன்றாம் விதி வந்து நல்லா சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியணும்னா மீண்டும் டீச்சர் சொல்கிறேன் எவ்ரி ஆக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் நம்ம செய்கிற நம்ம கொடுக்குற ஒரு ஃபாஸ்க்கு எப்பயுமே வந்து திரும்ப ஒரு ஃபாஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து மூன்றாம் விதியில் நியூட்டன் சொல்லியிருக்காரு அதாவது நீங்கள் ஒரு செயல் செய்கிறீங்கன்னா திரும்ப அந்த அந்த ஃபாஸ் வந்து உங்கள் மேலே வரும் சரியா அதற்கான எதிர்வினை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இதுல இன்னொரு கருத்து ஆசிரியர் சொல்ல விரும்புறேன் உங்களுடைய ஆறாம் ஆண்டு தலை ஆறாம் ஆண்டு பாடத்துல வந்து நீங்க அஹ் உந்து விசை டாபிக் படிப்பீங்க வேகம் படிப்பீங்க இன்னைக்கு ஆசிரியர் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஏறக்குறைய ஆஹ் கொஞ்சம் லைட்டா வந்து நீங்க அந்த பாடத்துல படிப்பீங்க வேகம்ல வந்து ஸ்பீட் எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க பிறகு உந்து விசையில வந்து அஹ் உரா அஹ் உந்து விசை என்றால் என்ன அந்த உந்து விசை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அந்த விசை சரியா ஃபாஸ் அந்த ஃபாஸ் தான் வந்து நீங்க ஆறாம் ஆண்டுல படிக்கிறீங்க அதை தவிர்த்து உராய்வு டாபிக்ல நீங்க வந்து உராய்வுனா என்ன உராய்வு எப்படி செயல்படுது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க சோ பிறகு எந்திரங்கள் டாபிக் வந்தோடனே அதுல வந்து அஹ் அந்த எந்திரங்கள் எல்லாம் எப்படி செயல்படுது எந்த மோஷன் கீழ அது செயல்படுது அதோட இயக்கம் எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் வந்து நீங்க பாப்பீங்க இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நியூட்டனோட பங்கு இருக்கிறது சரியா ஸோ நீங்க அதிகமான இது ஆசிரியர் பாடத்துக்கு பிறகு நீங்க சுயமாக கூட இந்த நியூட்டனுடைய நோ வந்து நீங்க இன்டர்நெட் வழியா தேடி ஒவ்வொன்னா வந்து நீங்க மீள் பார்வை செய்யலாம் சரியா இன்னும் உங்களுடைய புரிதல் வந்து அதிகமாகும்னு நான் நம்புறேன் சரியா
ஓகே இங்கே ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு அவர் வந்து ஆன்லைனில் இல்லாததுனால அவருக்கு வந்து இந்த விதிகள் வந்து திரும்ப விளக்கப்படணும்னு கேட்டிருக்காரு நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னல டீச்சரோட ஐடி வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் நான் வேணா நீங்கள் வந்து என்னை அந்த ஐடியில் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுப்பேன் சரியா ஓகே வேறு எதுவும் கேள்விகள் இல்லை என்றால் இந்த பாட வேலையில் இந்த பாட வேலையில் என்னுடன் இணைந்து இந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்து நாளை ஆசிரியர் புவனா ஆங்கில மொழி பாடம் போதிக்க வருவார் ஸோ அவருடைய இணை அவரோட இணைந்திருக்க மறவாதீர்கள் சரியா நன்றி வணக்கம்